はい、What's up? てつえです。今日は、飯山あかり VS 酒井夏実、事実上の一騎打ちというテーマでお話したいと思います。衆院補選の投票日まであとわずか3日となりましたね。早いものですね。自民党は長崎3区では不先輩、島根1区でも大苦戦となり、大逆風が吹き荒れていますね。また、東京15区でも、自民党は候補者をね独自候補を出せなかったばかりか誰も推薦できないという低たらくですよね、えー、それでもその東京十国では9人ものね候補者が乱立する大激戦区、えー、大混戦区となっていてね、えー、誰を選択していいのかわからないとかね、えー、全ての候補者の考えとか政策を知るのはとてもできないので、えー、判断は無理とかいった声も聞こえてきます。果たしてそうでしょうかねえー、その点は少し横に置いてですね現在の選挙情勢について考えてみることにしたいと思います、えー、これまでいろんなところが調査結果を発表していますけどねはっきりしていることが一つだけあるんですよねそれは、まあ、マラソンに例えると先頭ランナーは立憲プラス共産党、まあ、立憲共産党と呼びますけどね略して呼んでるんですよ<笑>立憲共産党が推している酒井夏美氏だということですね連合や共産党などの組織票に支えられまた不祥事続きの自民党への批判票の受け皿になれると考えられてこれまである意味かなりの差をつけて独走状態に近い走りを見せていたんですねしかし最近になって連合が共産党と手を結ぶ、まあ、立憲民主党をちょっとね、まあ、嫌ってるというか。嫌がってですね自主投票を決めたことから徐々に失速し始めた感があるんですねその前は実はあの緑のタヌキというね愛称で親しまれている小池百合子さんの都民ファーストの会とかたまにいいことを言う玉木さんっていうのがいるじゃないですか<笑>ね玉木代表が率いているね国民民主党が推す音竹広忠氏がトップに立つと予想されていたんですけどねあの例の五股不倫か五連不倫かはたまたね飛び石五連不倫なのか知りませんけれども、えー、過去のゲスなね女性問題がクローズアップされて多くの組織票を持つ公明党特にあの創価学会女性部がね手を引いたことから、まあ、自民党もですね推薦を見送らざるを得なくなってしまってですねそれ以来急激に失速しましたね。それはあれだけの組織票が期待できないとなるとね失速するのは当然ですよねまあそれにしても玉木さんにはちょっとがっかりしましたね、えー、僕はこのようにポストしました普段は結構いいこと言ってるのに玉木さんには時々大きく落胆させられるこんな写真を見せられると今後国民民主党を応援する気にはとてもなれないというふうに書きましたで左側の写真見てくださいこれ LGBT に関するデモでしょこれえー、これあの一番左に赤いタヌキでおなじみの共産党の小池さんがいるしねそれからねもう立憲民主党の枝野さんとかね福島みずほ先生とかですね<笑>そういう人がいるじゃないですかねこの仲間に入ってると嫌ですよねそれから右の写真はまあ乙武さんとえ緑のタヌキさんですと<笑>え小池さんですね小池さんとね一緒ににっこり写真でしょ。どうですかこれもうちょっと玉木さんねイメージダウンですよね僕はねただ最近あの小池さんがちょっとね手こ入れしてですね創価学会票が若干ね、えー、取り込めるという見方も出てきていて、まあ、音武さんね少し盛り返してるんじゃないかという情報もあるんですよねまあどうなんでしょうかその辺よく分かりませんおそらく現在は親中日本維新の会が推す金沢由衣氏と、えー、音武さんが僅差でサインを争っている状況ではないでしょうかね金沢由衣氏はストレス的に中国・上海電力の日本再エネ事業への参入を許したメガソーラー推しのですね親中維新が推薦する人物なんですよ。でそれにですね反日中国からの帰化人であるね李小牧氏が応援に入っていることからねこれ反日運動してる人ですよ。その人が、あまあ、毎日のようにね、えー、応援に入っているという、まあ、話もありますね。ですからね、もう金沢さんは到底支持できませんなのでね、えー、最近若干勢いを失っていると聞いてね僕は少しだけ安堵してるんですよこの人が通るのもちょっと困るなと最近思うようになったんですね
そしてその後を懸命に追っているのが須藤元吉という感じなんでしょうけどね、えー、最近はあの山本太郎氏がね応援に入ってちょっと嬉しそうにしてましたけどね僕はそのことを知って、えー、このようにポストしました安倍さんに向かって国会で葬式ごっこをしたあの山本太郎氏に応援を依頼そんな須藤元吉に投票する人の気が知れないとねちょっと厳しい言い方ですけど、えー、山本太郎さんね経済政策的にはね僕はいいこと言ってる部分もあると思うんですよちょっと MMT 的なねこれあのえっと三橋貴明さんかな、えー、その人の考え方を取り入れてですね、まあ、MMT 的な要素をね入れようと、まあ、だから積極財政派なんですよでそういうところは僕はいいんですけどあの例のね国会とかでいつもパフォーマンスやってるでしょ、ねえー、もう牛歩やったりね、まあ、ここで挙げてるようにね安倍さんの前でなんていうかなあの喪服を着てですね数珠つけてですね安倍さんの前でこう五輪中ですねみたいなね、えー、まあなんていうのかなあのもう本当に葬式のような雰囲気を出してたじゃないですか、ね、ご冥福をお祈りしますみたいなねそういうことをやったわけでしょ。まあ、あれはね国会を侮辱してると僕は思いますけどもそういう変なパフォーマンスを見るとね山本太郎さんという人を通って、まあ、支持できないわけですあるいは竹島はね、えー、韓国にあげましょうみたいなことも言ってましたからね、えー、それから外国人への参政権とかそれから生活保護とかもね、まあ、どんどん認めたらいいじゃないですかというような考え方の人なんですよね。ですから僕はあの山本太郎さんはもう支持できないしその人の応援を受けているというだけでね僕はちょっとねもう須藤健一さんだめだなと思いました、えー、また続けてこのようにポストしたんですね令和自体は酒井夏実さんを推していたはずだが令和代表の山本太郎氏は友人の須藤元吉の応援に入った私は積極財政には賛成だが山本太郎氏の奇妙なパフォーマンスには到底ついていけないとね。えー、酒井夏実さんは増税派ですし、えー、消費税減税にも消極的な人なんですよねその人を令和新選組が推していてしかもですねそれとは裏腹にですねその代表である山本太郎氏が酒井候補の政策を批判するっていうことなんですよ実質的にはねどういうことなんでしょうねとこれが全く理解できません、えー、これはあくまでも僕の個人的な感想なんですけどね江東区の皆様はどう思われるでしょうかそれはそうとね、声を大にして言いたいことがあります。それはですね、ごく最近、つい最近ですね、我らが日本保守党の飯山あかりさんがですね、えー、どうも2位に躍り出たとの情報が飛び込んできたんですね。えー、その情報は、期日前投票をした人たちへのいわゆる出口調査を加味した情報なのでね、かなり信憑性が高いというか、角度が高い情報と言われているんですね。だとすすればねね非常に嬉しいですよ、ねまあ、あの出口調査っていうのをね結構信頼性がありますもちろんあの出口調査で嘘を言う人もいますからね最近は昔ほどね出口調査は当てにならないというふうに言われてるんですねわざとねあの、まあ、ライバルの候補者の名前を言う人もいるしね全く関係ない候補者の名前を言う人もいたりしてねあのまあ、当てにならなくなってきてはいるらしいんですけど以前に比べたらそうなんですけどそれでもですねやっぱり、まあ、日本人正直な人多いじゃないですかだから本当にそのまま言う人が結構まだまだいてねこの出口調査の結果というのはかなり影響,影響というか判断に影響していると思うので僕はねこの最新の情報については信憑性が高いんじゃないか角度が高いんじゃないかと思ってるんですね。で今回は以前の選挙に比べて期日前投票をする人がかなり増えたそうなのでイエマカリ氏への投票が増えている可能性がありますね。これはあの、まあ、僕らも含めてですね日本保守党の方が期日前投票をとにかくやりましょうというのをかなり力を入れて呼びかけてきましたからね、まあ、その影響があるんじゃないかなとあれだけ大衆が集まってね演説を聞いてるわけでしょでその人たちがやっぱり期日前投票を、まあ、やってるということなのでねこの多くがですねやっぱり「言いやまかり」って書いてる人があ、まあ、大半だという説もあります、ね、僕もあの X でね、まあ、調べてみたら、えー、期日前投票という形だけでね、えー、入れてみると、えー、飯山まかりさんの名前がバーッと出ます、えー、他の人の名前も出ないことはないんですけど非常に少ないんですよね。まあ、そういう意味でこの期日前投票に関しては飯山さんに入れた人が
かなり多いんじゃないかなという感じですね、まあ、どれぐらいかって割合までは分かりませんけどね、まあ、かなり多いんじゃないかなという印象を持ちます、まあ、ですから投票率次第ではね、えー、ひょっとしたらひょっとするんじゃないかと言われてるんですよね。まあ、投票率ってね結構当日のその選挙日のね選挙日というか投票日のですね天候に左右されると言われてるんですよねそれで、えー、当日4月28日の天気はどうなってるんでしょうかちょっと調べてみましょうかねちょっとスマホで、えー、見てみますねと東京ですねで、えー、4月28日日曜日ですよねえー、っとあくっきりとした晴れマークがついてますよ。気温も26度と最高の選挙日よりですね。特にどこかお出かけする予定のある人はですね、早めに期日前投票を済ましておいてくださいね。はい、この天候だったら投票率はいいんじゃないでしょうか。結構まあまあいいと思いますよ。えっ、ー、とあとね、ちょっと話元に戻しますけど、4番手以下はですね。えー、2審でも4年の実刑判決が維持された元自民党衆議院議員の秋元司氏とかですね、えー、日本保守党が先に手を挙げたのになぜか東京1区から15区にくら替えしてまであえて参戦してきた参政党の、えー、吉川里奈さんとかですねそしてその後はあまあその他もろもろといった感じでしょうかね。えー、こんな言い方をするのはどどううかなとは思うんですけど吉川里奈氏以下はですねもともと当選する意思があったのかどうかさえね疑わしいレベルの人たちなので、まあ、今後はね検討する意味は僕はあまりないんじゃないかなというふうに思っています。というわけで今回の大混戦と言われた東京15区の衆院補選もですね事実上日本保守党の飯山あかり氏と立憲共産党の酒井夏美氏のほぼ一騎打ちの構図になりつつあるようですね。ただこれもですね調査を行った期間によって評価が結構まちまちなんでね、まあ、あ,のあくまでも一つの見方というぐらいに捉えていた方がいいのかもしれませんけれどもただ飯山さんがかなり押してきている上がってきていることはもう間違いないと思うんですね。えーまあ、それにしてもね飯山あかりさんよくここまで頑張りましたよね。もう本当に政党とも言えないね、えーまあ、政治団体ですよ日本保守党というのはね。えー、その中ででででネットははともかくですねリアルの世界ではほぼ無名に近かった飯山あかりさんですよ、えー、この政党でもないのでですね選挙カーも2台は使えない1台にとどまるしねチラシなんかも政権があるし政権放送なんかもできないしとかねいろんな問題があるわけじゃないですか、えー、そういう今回政権放送関係ないのかなよくわからないけど、えー、いろんなそのハンディを背負った中でね、まあ、よくここまで頑張ってきましたねと。当初はですね、えー、3,000 秒とか 6,000 秒ぐらい取れたらいいんじゃないのみたいな話だったんですよ。そところが今はもう数万秒56万秒というレベルに来てるんじゃないかなという感じですよね。それにはもちろんね百田直樹代表河村隆共同代表それから有本香織事務総長広沢一郎事務局次長梅原和彦特別顧問それからあと誰かなあと平井浩二さんとかね池江おじとかね名前知らないけど。まあ、いろんな人が素晴らしい仲間による手厚い支援があったことはねこれはもう間違いないしその成果という面もあるにはあるわけですけどもねとはいえねやはり最も矢面に立って激しく戦ってきたのはね候補者本人である飯山あかりさんだと思うのでまあこれまでよく頑張ったねとレギュラーの言葉をかけてあげたいですよねただし本当の勝負はこれからですよ。競馬でで言えばですねいよいよ第3コーナーから第4コーナーに差し掛かったところこれから最後の直線コースでのですね、えー、坂井夏美さんとのガチンコ勝負になります、まあ、本人の頑張りももちろんですけども我々の声援そして応援も非常に重要になってきますよね。まあ、といってもですね掲げている政策や考え方などを見れば、まあ、普通に考えればですね飯山候補が勝たなければおかしいんですけどね。まだまだ政策の違いがねはっきりとは分からないという人も少なくないようですね。というわけでねここからは飯山あかりさんが乗り越えるべき最大のライバルであるね酒井夏美氏との政策比較を行ってみたいと思います